嗯，看着吗？这个你看看人身不行吗？这个不行。我叫赵延路，今年五十了。平常也有在家里也捡泰山收一收。今天凌晨四点，赵延路就带着妻子、儿子到河沟里捡石头。由于今年雨季较晚，河床干涸，难以找到好的石头。这个季节去呢，草草太盛了，只得个人从那看石头的圆滑，对比好，里边花纹形成的东西，形成个鸟，呃，形成个树，呃，形成人物，这个好美。十五年来，赵延禄寻找到了数万块泰山石进行售卖，品相好的泰山石少则几百块钱，多则上万块钱。靠着售卖泰山石的收入，他供养着儿子上大学。儿子将要读研究生，赵延禄还得不停地去找到更多、更好的石头给儿子凑学费。雨季是找到好石头的最佳时机。哟，打雷了，这都下雨了。他喜欢下大雨，下大雨以后，他因为水急嘛，他能把这石头放覆水的时候冲走了，露出底下的信的来。好，石头装满一车后，马上拉回家，立即进行清洗。我我到到这儿呢，擦酸嘞。咱从河里捞上来的时候，有的时候有泥巴，有的呃长那个青秧，呃，咱回来咱得卸了车，咱得一块儿的洗吧，把那泥巴都得去去。哎呦，擦些好点的，好点。俺媳妇还过来看看，你看这时候好看是。看海底也行，这个不用看太阳，海底也挺好啊。这灰了，你像呢？多像这个灰。这放了茶几上，放茶几上，等我照相。今天，赵延禄一家找到了十多块纹理独特的泰山石。借助儿子教会的上网技能，赵延禄立即把找到的石头进行拍照，在网上发布消息。在众多的石头里。有一块泰山石让赵延禄不舍得卖。这个石头，这个这个花纹，人物就是很突出了。我拿这个剑，这个人多有动感。不是，这不是石敢当吗？哎呀，这石头好，呃，留的。等等两年孩子上学以后，我就得卖它。我看就是。随着石头的增加，儿子的学费也在一点点增长。赵延禄放宽了心，全家的梦想就像泰山石上的纹理一样，清晰可见。在南山，还有不计其数的泰山石融入人们的生活，关照着一个个愿望。在石寿万年的美好寓意里，石头。不仅是人们精神上的慰藉物，也是重要的文化承载体。从远古到近代，石头被塑造成各种各样的石像、石塔、石碑、石房子，散布在南山地区，留存着这里不同时期的珍贵记忆。南山的石头通过人们对它们的运用，超越了它的自然属性，成为有生命。有内涵的实在文物，陪伴着南山人实实在在的生活和工作。我叫张泽刚，我是土生土长的南山人，从小以石头为伴，现在在四米塔文物馆所工作。
，是一名看盘人。张泽刚的工作是保护文物，他常常穿行在山林之间，巡视山体，因此被人们称为“看坡人”。今天，张泽刚和文管所所长王峰一起巡逻，发现景区里千佛崖石像的一些碑刻题记风化严重。千佛崖石像群是四门塔景区里的重点保护文物，它们是用当地的山石凿刻的，有二百一十多尊，始凿于唐朝初年，历经一千四百多年风雨波蚀，很多题记文字已经漫换不可辨认，需要马上进行踏片保护。踏片指的是用宣纸和墨汁将碑文、器皿上的文字或图案清晰地拷贝出来。这种传统技艺能完好地保存文物的样貌。踏片工作最重要的工具是踏包，张泽刚首先要制作合适的踏包。这个一般要制作踏包，就是用这个米锅。南山盛产小米。败骨是随处可找的原材料，比如筛去那些创生杂质。败骨比较柔软，既不会对文物产生伤害，又能适度吸附墨汁。最后用白布包裹好，扎紧，一个踏包就做好了。根据石像体积的大小，张泽刚做出了大小不等的踏包。准备工作做好后。踏片工作开始。今天要踏片的地方，首先是崖壁最南端的一尊石像题记。这尊石像是唐朝南平公主为父皇唐太宗李世民祈福的造像，距离地面四米高。在题记上刷上具有粘接作用的白纸水，让宣纸紧密地贴合在碑刻上，等待这个纸进入这个半干状态，再开始上墨。那我们这一次呢，就选择做成竹塔，塔包去占云上色。上色开塔的时候，每一下都要打开十几十下、一百下，上墨需要三四遍，上到均匀为止。等到宣纸干了后，石像的题记踏片做好了。啊，好好好，我看啊。咱们下午到塔里那里弄一块大的。在四门塔景区，还有很多碑刻题记需要用这样的踏片方式进行保护。留下这些宝贵的东西。我叫景南祥。家是金兰市立城区梅家村的，原来在中午镇干文校站长，现在退休，在家里。我们在那豫剧班，吹笙伴奏。三天后，剧团将在镇上进行表演。今天在家练习时，景安祥发现这把笙的发音不准。笙起源。
ของตาซึ่งจากงเฮ้ยจ้าอีกแค่ตัวมันตาเลยตัวมันฟาดได้从哪儿来呀？就找个切个鱼，把它水下去切了，上下再切了，打到我们学校那个大小。石头切好后，再放进景安祥自制的研磨器里磨出石粉。我为了减轻力度，我自己找人干了一个切，两边一个。他还学过，现在都高级了，有那消音仪了，放那里一吹，看看高啊是低啊还是正好。经过一根根的调试，十四根声管的发音都恢复了正常。景安祥用五彩石的石粉修好了他的声，可以按时参加剧团的演出。在六部老演员呢，他不是愿意看老戏儿吗？我们每年也表过演三四次，挺受欢迎。那我有个歌是，说狮子会唱歌，哎、呃，他不是直接的，是也算间接的哈。声里边还还缺不了石头，那我们就给这个石头定的最后感情了。袅袅升起的清雅笙歌，传递出南山自然之美和人文之盛。在源远,远流长的中华文明里，石头不仅深入人们的精神文化生活，也是日常工具，被作为安身立命的重要建材使用。从上古至清末，石头被营造成许许多多传世的宫殿、陵寝、庙宇。园林、民宅，在南山一道道山岭上，至今威严耸立的齐长城，同样是用一块块石头垒砌的。我叫张福成，工厂长，幸福的福，成绩的成，今年呀是七十五岁。一直居住在大宅村里，我现在来是齐长城文化遗产保护研究会办公室。来，大寨村宝安山瞭望台的一段城墙垮塌了，需要立即修复。今天，张福成从村里请来了几位石匠，要对垮塌的地方进行重新垒砌。好，请坐。垮塌的墙体有五米长、四米高，修复工作首先得清理垮塌面，把不稳固的石块从墙上扒下来，消除隐患。得清得紧，清着真正的山体，才能上上绿。如果清不得紧，到不了那个山体，你绿上来才悬。城墙建立在宝安山的岩石上，绕着山顶围了一圈，拱卫着瞭望台
。瞭望台历史悠久，是七长城的一部分。齐长城始建于公元前五百八十八年的春秋战国时期，从济南南部山区的长清到青岛市的黄岛，总长六百公里，墙体最厚有四米，最高有八米。在人类建筑史上，它是建造最早的大型军事防御工程，比万里长城的修建早三百多年，被誉为“长城之父”。开了快打去，哎，开了快打的了，回去领着开了快，开了快啊！清理好墙角后，还需要用大石头稳固墙基。城墙的修建和维护，沿用的是就地取材的方式。西长城材料都是就地取材。彭家岭是平原的地方，就是土好；彭家岭是山呀，就以土为建。彭家火成岩，就用火成岩；彭家水成岩，就是水成岩。山林里的石头都是水成岩，这样的石料既容易获得，又便于加工。垒的时候呢，一般都是成型的，底下那块那是面是不是平？有时候这块石头看着挺好，一按不行，干的一边，再上一块，都是干叉。干叉缝是一种古老的石匠工艺，起源于人类早期时代。施工时，把上一层的石头搭在下一层石头的缝隙间，利用上一层石头的重力固定下一层石头的位置，从而让整个墙面的石头形成犬牙相错的受力关系，然后再用小石块填塞大石头间的缝隙和内墙，就可以使墙体变得厚实而坚固。咱修复的这一段，不要矫揉造作，也不要使水泥烧的。他就是修旧如旧，那石头。齐长城一半以上都是用干叉缝技术砌筑。在秦朝初年，蒙恬为秦朝垒石围城、筑长城，采用的就是齐长城的干叉缝技术。老师，哎，打的啊，老师的，哎。经过三天的修筑，城墙的垮塌部分垒好了。多年以来，这一段城墙都是由齐长城文化遗产保护研究会维护，让齐长城遗迹得以保存。在这，这这齐长城呢，呃，修复、啊。呃，那个啥，已经结束了。是感谢那个啥，各位的对我们那个啥这个文物保护的那个啥大力那个啥支持。干杯，干杯。志志似干。悠悠南山，《诗经》里刻画了一个溪水流淌、白石清幽的意境家园。今天的南山人对《诗经》里刻画的家园充满了向往。他们通过捡石头实现夙愿，他们磨石头畅想生活，他们垒石头保护历史，他们护石头留存文化。各种各样的石头，在寄予人手的那一刻起，就被赋予了不同一般的意义。南山的父老乡亲也在用实实在在的磐石精神，呵护着南山家园。他们知道。
白石清幽的南山，是永恒的家园